സംഘടിച്ച് ശക്തനാകണമെന്നും കൃഷി വ്യവസായം ചെയ്ത് സമ്പന്നരാകണമെന്നും നമ്മളെ ഉപദേശിച്ചു ആ ഗുരുവിൻ്റെ ആ വിദ്യാഭ്യാസ സങ്കല്പങ്ങൾ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മൂലൂരുൾപ്പെടെ അന്നത്തെ കാലത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു അതിനുശേഷം അധികാരത്തിൽ വന്ന ഹർഷങ്കർ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തേക്ക് സമുദായത്തെ കൈയൂടി ചുകർത്തുവാൻ വേണ്ടി അധികാരത്തിൻ്റെ അകത്തളത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ കോളേജുകൾ സ്ഥാപിച്ചു തന്നുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ആ ഗുരുവിൻ്റെ ദർശനം വിദ്യ കൊണ്ട് പ്രവൃത്തരാകുക എന്ന ആ സന്ദേശം പ്രായോഗിക തലത്തിൽ വരുത്തിയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കെല്ലാം കുറേയെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചത് എല്ലാം വിഴുങ്ങി ആ വിഴുങ്ങിയത് ആരും പറയുന്നില്ലല്ലോ അവർക്കെല്ലാം രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി ആത്മീയതയെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്തു ശബരിമലയെ ഉപയോഗിച്ചു നാമജപം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഇറങ്ങി വളരും ആത്മീയത പറയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ആലോചിക്കാതെ എടുത്തു ചാടി ചെയ്യും എന്താണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങരുതെന്ന് പറയാൻ കാരണം കടഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെല്ലാം ചാടി ഇറങ്ങി സമരത്തിന് പോയാൽ മുമ്പിൽ നിന്ന് അടിമേടിക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മളായിരിക്കും ജയിലിൽ പോകുന്നതും നമ്മളായിരിക്കും പക്ഷെ പ്രയോജനം കൊണ്ട് തമ്പരാക്കന്മാരും പോകും അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളാരും മുമ്പിൽ ചാടി പോകല്ലേ എന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിച്ചത് ആരോടും വിരോധം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പോയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം ആരുടെ ആധിപത്യമാണെന്ന് അവിടെ ഉള്ളത് സവർണാധിപത്യമാണ് ഇന്ന് മുഴുവൻ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടേതായ പരിഗണന കൂടി നമുക്കിവിടേതായ ഒരു പരിഗണന തന്നുകൊണ്ടൊരു ചർച്ച നടത്താൻ ആരെങ്കിലും എത്ര കൊല്ലമായി നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഏതാണ്ട് പതിനെട്ട് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ മുമ്പ് ഒരു സത്യാഗ്രഹം നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാകും ഒരു ചർച്ച ഉണ്ടായും ഉണ്ടായില്ല പിന്നെ അവർക്കെല്ലാം ആവശ്യം വരുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മൾ ശക്തിയല്ല നമ്മൾ നയിക്കേണ്ടത് ബുദ്ധിയാണ് നമ്മൾ നയിക്കേണ്ടത് ശക്തിയല്ല ആ ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നയിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് ഒരു ശക്തിയും കേരളത്തിലില്ല പക്ഷേ ആ പതിനഞ്ച് ശതമാനമുള്ള സവർണ്ണ വിഭാഗക്കാരുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ശക്തിയുള്ള നമ്മളെയെല്ലാം എണ്ണത്തിൽ കൂടുതലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ആ ചിന്താശക്തിയെ തകർത്തുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ആനയുടെ ശക്തി ആനയ്ക്കറിയാതെ ആനക്കാരനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന വിഭാഗമായി ഇവിടുത്തെ ഭൂരിപക്ഷ സമുദായങ്ങൾ പോകാൻ പാടില്ല ഞങ്ങളുടെ തന്നെ എന്നൊരു ആധിപത്യം സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ശബരിമല വൃഷി വന്നപ്പോൾ ഇത്രയധികം ശക്തമായ ഒരു ചെറുത്ത് നിൽപ്പുണ്ടായി നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കണം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഭരണഘടന ആണ് നമ്മളെ എല്ലാം നയിക്കുന്നത് ആ ഭരണഘടനയുടെ ആ നിയമം നിലനിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ആ നിയമത്തെ അംഗീകരിക്കുവാനും അനുസരിക്കുവാനും ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പൗരനും ഒരുപോലെ ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും എല്ലാം ഒരുപോലെ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അത് അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവരുടെ ദാർഢ്യം എന്താണ് പോട്ടെ ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അവരുടെ എല്ലാ വാദഗതികളെല്ലാം നമുക്ക് കോടതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പുനരർജിയും അതുപോലെ രണ്ടാമത് വിചാരണയും ഇന്ന് മുഴുവൻ നടന്നല്ലോ അടുത്ത ദിവസം വിധി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അടുത്ത ദിവസം വിധി ഉണ്ടാകുമ്പോഴെങ്കിലും ആ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഫുൾ ബെഞ്ച് ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് അംഗീകരിക്കുന്നത് തയ്യാർ അംഗീകരിക്കുന്ന എന്തായാലും തയ്യാറാ അംഗീകരിക്കുവാൻ കേരളത്തിൽ എന്നല്ല ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളും ഉള്ള ബാധ്യതയുണ്ട് ആ ബാധ്യത ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾ കേൾക്കും എന്ന് ഇപ്പോഴേ പറയുവാൻ ഈ നാമജപക്കാർ തയ്യാറാകുമോ എന്ന് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ട് കാരണം അങ്ങനെ ആകണ്ടേ അവിടെ നാമജപക്കാരുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് വിധി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ല എന്നാണോ പറയേണ്ടത് അതല്ല സ്ത്രീ പ്രവേശനം കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അനുവദിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ എതിർക്കുകയാണോ വേണ്ട അല്ല ജനാധിപത്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ആ സുപ്രീം കോടതി വിധി സുപ്രീം കോടതി വിധി ഭരണഘടനാ വിധി നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടതാണ് ജനാധിപത്യത്തിൽ അത് വരാൻ പോകുന്ന ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്തുമാകട്ടെ ഞാൻ മുൻകൂട്ടി പറയു പറയുന്നു അപേക്ഷിക്കുന്നു അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ദയവീത് നിങ്ങളാരും ഇത് കേട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറകെ പോയിട്ട് നമുക്ക് ആർക്കും ഒരു പ്രയോജനമില്ല ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് എന്ത് കാര്യമാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാര്യമുണ്ട് പ്
ആ മാനസികമായ ഒരു വാഗപ്പെടുത്തൽ ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ നിന്നെല്ലാം ഉണ്ടാകണം പലരും പല വേഷത്തിലും ഭാവത്തിലും രാഷ്ട്രീയ ബുദ്ധിപ്പിന് വേണ്ടി വരുമ്പോൾ അമ്പലങ്ങളും ശബരിമലയും എല്ലാം രാഷ്ട്രീയ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വേദിയായി ആരും തെരഞ്ഞെടുക്കരുത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരപേക്ഷ അതിനെല്ലാം നമ്മളാരും കരുവാകരുത് എന്നൊരപേക്ഷയുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാം സമ്പത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ കൊണ്ടു നിട്ടാൽ ആ പണം എങ്ങോട്ടാണ് പോകണം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ശബരിമലയിൽ നേർച്ചയിടരുത് അരവണ വാങ്ങരുത് ഉണ്ണിയപ്പം വാങ്ങരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് അപ്പോൾ ഭക്തിയാണോ വിഭക്തിയാണോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ അല്ലെ നമ്മുടെ ചിന്തയെ ശബരിമലയിലെ വരവിനെ തകർക്കുവാൻ വേണ്ടി അവിടുത്തെ അരവണ ഇടങ്ങൾ മറ്റൊരു വാങ്ങന നേർച്ചയിടുന്നത് നേർച്ച നിങ്ങൾ കടലാസ് എഴുതി കുറി എഴുതിയിട്ടേര് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ശബരിമല നന്നാക്കാനാണോ അതോ സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിനെതിരാണോ അല്ല അവിടെ തന്നെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശബരിമല അല്ല ഏത് വലയാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ തകർത്ത് കളയും എന്നൊരു സൂചനയാണ് അതൊരു പരിധിവരെ അവർ വിജയിച്ചില്ലേ പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി ഇതെല്ലാം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി നൂറ് കോടി രൂപ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തേക്കാളും എൻ്റെ ബാധയിലൂടെ നാം സഞ്ചരിക്കണം എന്നും എല്ലാവർക്കും കവളിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈഴവരാതി പിന്നോക്കക്കാരെയാണ് അവരെല്ലാം എല്ലാ കാര്യം പല രാഷ്ട്രീയക്കാരും ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി നമ്മൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഇവിടുത്തെ നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം ശക്തി നിറന്നുകിയത് മഹാഗുരു ആണെന്ന് മഹാഗുരുവും അതോടൊപ്പം ചട്ടമ്പി സ്വാമികളും അയ്യൻകാളിയും ഒക്കെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ പിന്നോക്ക അധസ്ഥിത വർഗങ്ങളെയെല്ലാം മുന്നിലോക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഏറെ ഊന്നൽ നൽകുക ആ മഹാന്മാരുടെ എല്ലാം മൺമറഞ്ഞു പോയി അവരുടെ പ്രചോദനം അവരുടെ നൽകിയ ദർശനങ്ങളും സന്ദേശവും നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മളെ പ്രാന്താലയമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ മഹത്വത്തികൾ മാത്രമല്ല ക്രിസ്ത്യൻ മിഷ്യന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിം മതപണ്ഡിതന്മാരും നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുൻകാലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി ആണ് ഈ കൈ നവകേരളത്തെ ഈ രീതിയിലാക്കുവാൻ സഹായകരമായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നവകേരള സൃഷ്ടി ഇനി പൂർണ്ണ പിന്നീട് നാം ഇനി നവകേരള സൃഷ്ടി പുതിയതായി ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നാം നടന്ന് നടക്കുകയാണ് കാരണം ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും പേരിൽ വിദ്വേഷമില്ലാതെ നമ്മളെല്ലാം ഒന്നാണെന്ന വിചാരം തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കണം ജാതി ഭേദം മത ദ്വേഷ ഭേദമില്ലാതെ സർവരും സോദരത്തേന് എന്ന ആ ചിന്ത ആ ഗുരുവിൻ്റെ ചിന്ത ഹൃദയത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള ഇച്ഛാശക്തി നമുക്ക് അനിവാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും നവകേരള സൃഷ്ടി ഇന്ന് വർത്തമാനകാലത്ത് അനിവാര്യമാണെന്നുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാർ അതിനുവേണ്ടി കൂടുതൽ പ്രചരണങ്ങളും നവല കേരള സൃഷ്ടിയെ നടത്തിയ മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ പോലും ഇന്ന് അറിയില്ല പലർക്കും അതുപോലും സർക്കാർ പാഠ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളായും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറായി എങ്കിൽ നമ്മുടെ എത്രയോ കൊല്ലങ്ങളായി നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നായിരുന്നു അതെല്ലാം ഇന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറാകുന്നു ഇത്തോടൊത്ത് തന്നെ ബഡ്ജറ്റ് ഐസക് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഗുരുവിനെയും കുമാരനാശാനെയും നാഴികക്ക് നാല് വട്ടം പറഞ്ഞ് പ്രസവിക്കേണ്ട അവസ്ഥ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായി എങ്കിൽ ഗുരുവിൻ്റെയും കുമാരനാശാൻ്റെയും പ്രസക്തി വർത്തമാന കാലത്ത് കേരളത്തിൽ എന്തുമാത്രം പ്രസക്തമായി നിൽക്കുന്നു എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും നീട്ടി പറയുന്നില്ല നിങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടായി നിന്ന് ഈ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് നാം ഒന്നാണെന്നും നമ്മളൊന്നാണെന്നും വരുത്തിക്കൂട്ടുന്നുണ്ട് വർഗീയ വിദ്വേഷം ഇന്ന് തുപ്പുന്ന ശക്തികളെ അതിലൂടെ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷവും അതുപോലെ പൊതുസമൂഹത്തെ ആകെ അലങ്കൂലപ്പെടുന്ന വിഭാഗം ആരായാലും അവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നാം ഒന്നാണെന്നും നാം ഒന്നായി ഒരു മതേതര ചിന്തയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകുവാനുള്ള ഇച്ഛാശക്തിയും അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും കൂട്ടായി നടത്തുവാനുള്ള ചിന്തകൾ നമുക്കുണ്ടാകണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ഗുരു പ്രതിഷ്ഠയിലൂടെ 
ആ അത് നിങ്ങളുടെ ചിന്തയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഗുരു പ്രതിഷ്ഠയുടെ ആ പ്രസക്തി അതിലൂടെ മാത്രമേ തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കൂ കർമ്മ പോലും ഈ രാജ്യത്ത് ആകെ നിന്ന് കത്തി ആ കത്തുമ്പോൾ പോലും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു സത്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ കാരണം വിധി നിർഭാഗ്യകരമാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആരും ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ആരും പൊതുനിരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങരുത് സമുദായാംഗങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ പത്ത് വയസ്സിനും അൻപത് വയസ്സിനും ഇളയിൽ ഇടയിലുള്ള സ്ത്രീകൾ ശബരിമലയിലേക്ക് പോവുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്